ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் சம் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் செகண்ட் ஷோயிங் ஆஃப் சீட்ஸ் தேர்ட் ஒன் இரிகேஷன் ஃபோர்த் ஒன் வீடிங் அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தான் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ஹார்வெஸ்டிங் ஆஃப் கிராப்ஸ் ஓகேயா ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் கட்டிங் அண்ட் கேதரிங் எ கிராப் இஸ் கால்டு ஹார்வெஸ்டிங் ஓகேயா ஸோ ஒரு கிராப் வந்து நல்லா வளர்ந்த பிறகு அதை வந்து கட் பண்ணி கேதர் பண்ணது ஒன்று சேர்க்குறதா என்னது அப்படின்னா ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ஹார்வெஸ்டிங் ஓகேயா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல இருந்து இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் மேனுவல் மெத்தட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் மிஷின் ஹார்வெஸ்டிங் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட் மேனுவல் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் த மேஜர் மெத்தட் ஆஃப் ஹார்வெஸ்டிங் இன் இந்தியா ஓகேயா ஸோ இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப மேஜராக வந்து எந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஹார்வெஸ்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேனுவல் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க certain crops are harvested without using tools okay sila crops vandu endha oru tools me illama harvest pandranga like uh, crops like groundnut uh, green gram black gram horse gram can be harvested by uprooting the hand provided soil moisture is adequate for hand pulling okay so pa nilakadalai groundnut na nilakadalai solluvom appra pachai payiru ulundu and kollu the horse gram na kollu okay so indha maadhiriyana plants la vandu enna pandranga appo na endha oru machineries me illama hand vachu avangaloda farmers avangaloda hand moolama pull pandradhanaala enna agum appo na and the plant vandu uproot oda vandrum okay so idha dhaan enna solranga appina manual harvesting appo solranga appa farmers அவங்களோட ஹேண்டை யூஸ் பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதா என்னதுன்னா மேனுவல் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா சாயில் போதுமான அளவு வந்து ஈரப்பதம் மாய்ஸ்டர் வந்து இருக்கணும் ஓகே ஸோ அப்படின்னா தான் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம அப்ரூட் பண்ணும்போது புல் பண்ணும்போது அது அப்ரூட்டடாக அந்த ரூட்டோட வரும் ஓகேயா ஸோ அப்போ மாய் சாயில் அடக்கியூட் மாய்ஸ்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் வந்து பாசிபிள் ஓகேயா அண்ட் தென் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் சொல்லும்போது ஹார்வெஸ்டிங் இன் அவர் கண்ட்ரி இஸ் ஜென்ரலி டன் பை எம்ப்ளாயிங் தி லேபர்ஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபார்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் லைக் சிக்கிள் ஓகேயா ஸோ இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லேபர்ஸை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேயா ஸோ லேபர்ஸ் வந்து இதில் வந்து வேலையாட்களாக இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சிக்கிள்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா சிக்கிள்னா அந்த கதிர் அருவாள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிறைய பேர் நேரில் பார்க்கலனாலும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு படத்தில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேயா அது பேச்சு வழக்கில் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கருக்கருவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா கதிர் அருவாலை தான் வந்து பேச்சு வழக்கில் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கதிர் அருவா கருக்கருவால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது தான் அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து சிக்கல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மெக்கானிக்கல் மெத்தடில் வந்து சிக்கில் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க திஸ் மெத்தட் ஈஸ் எ லேபரியஸ் அண்ட் டைம் கன்சூமிங் ஒன் அண்ட் இட் இஸ் சூட்டபுள் ஃபார் ஸ்மால் சைஸ்டு ஃபார்ம்ஸ் ஒன்லி ஓகேயா ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நிறைய இந்த மெத்தட்க்கு வந்து நிறைய நிறைய வந்து லேபர்ஸ் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ டைம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஓகேயா அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்மால் சைஸ்டு லேண்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் இந்த மெத்தட் ஓகேயா லார்ஜ் சைஸ்டாக வந்து கல்டிவேட் பண்ணும்போது லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் வந்து கல்டிவேட் பண்ணும்போது இது வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது ஓகேயா அண்ட் தென் மெஷின் ஹார்வெஸ்டிங் ஓகேயா ஸோ திஸ் ஹார்வெஸ்டிங் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு இன் லார்ஜ் சைஸ்டு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு ஓகேயா ஸோ இந்த மிஷின் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து லார்ஜ் சைஸ்டு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேயா த டேர்ம் ஹார்வெஸ்டிங் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் தி இமீடியட் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் சச்சஸ் த்ரஷிங் அண்ட் வினோவிங் ஓகேயா ஸோ இது இந்த ஹார்வெஸ்டிங் இந்த மெத்தடில் வந்து உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹார்வெஸ்ட் பண்ண உடனேயே த்ரஷிங் அண்ட் வினோவிங் அப்படிங்கிற டூ ப்ராசஸை வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ வாட் இஸ் கால்டு த்ரஷிங் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் த கிரைன்ஸ் ஃப்ரம் த சேப்ஸ் ஆர் பாட்ஸ் இஸ் த்ரஷிங் ஓகேயா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வைக்கோல்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பேடியோட பிளான்ட் அந்த லீஃப் எல்லாம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெம் லீஃப் தான் என்னதுன்னு சொல்லுவோம்னா 
வைக்கோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் அவங்களுக்கு வந்து சேஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அந்த பிளான்ட்டில் இருந்து இந்த சீட்ஸை வந்து பேடி அப்படிங்கிறது வந்து சீடு தானே ஈல்டிங் வந்து நம்மளுக்கு சீடு தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த சீடை அதோடய பிளான்ட்டில் இருந்து பிரித்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா த்ரஷிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ சீடு வந்து அந்த நெல் வந்து எதோட இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டோட இருக்குது ஸோ அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஒரு பெரிய கல் மாதிரி இருக்க பாறை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துலையோ இல்லை மரக்கட்டையிலேயோ வந்து அதை வந்து தூக்கி வந்து அதை அடிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஃபோர்ஸில் அந்த பிளான்ட்டில் இருந்து இந்த சீட்ஸ் வந்து கீழே உதுந்துடும் செப்பரேட் ஆகிரும் ஸோ அதுதான் வந்து த்ரஷிங் ஓகேயா அண்ட் தென் ஆஃப்டர் த்ரஷிங் ஓகேயா ஆஃப்டர் த்ரஷிங் த்ரஷிங் பண்ணதுக்கு அதுக்கப்புறம் வி மஸ்ட் செப்பரேட் த கிரைண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி சாப்ஸ் சாப்ஸ் அப்படிங்கிறது உமி உமினா நெல்லுக்கு மேலே நெல்லோட சேர்ந்து இப்போ அந்த பிளான்ட்டோட சின்ன சின்ன பீசஸ் அண்டு அந்த சீட்ஸ் பேடி சீட்ஸ் வந்து எல்லாம் ஒன்றா கலந்துருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது தான் என்னது அப்படின்னா வினோவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வினோவிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் த கிரைன்ஸ் ஸோ அந்த சாப்ஸில் இருந்து சீட்ஸை மட்டும் தனியாக வந்து பிரித்து எடுக்கக்கூடியதான் என்னது அப்படின்னா வினோவிங் ஓகேயா ஸோ அந்த டே செகண்ட் டைக்ராமில் உங்களுக்கு தெரியும் மேலே தூக்கி உயரத்தில் வந்து கொட்டுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ்லாம் வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால காற்றுல வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா விண்டு ஃப்ளோவில் வந்து அப்படியே பறந்து போயிடும் சீடு வந்து கனமாக இருக்கிறதுனால அந்த கீழேயே வந்து விழுந்துடும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து வினோவிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ